dedication to Mystic Magazine, our live studio cafe with thrilling stories of Bengali and world literature. Aaj, aapna de channo, shoshti pade chattu paddhaye rochito, bhoti kalpo, atom ke raat. Shoshti pade chattu paddhaye, jan mohoi polchi shi falkun, tero shu shatsullish bongap de, haura jilar, khurut shoshti tolai. Bangla shahitte dini shishu shahitto, rohosho, o goinda kahine lekhar jannno khato. Tarts rishto jalupriyo goinda kahine, pandop goinda series, আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় একাধারে যেমন সৃষ্টি করেছেন অজস্র রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনী ভৌতিক গল্প ভ্রমণ কাহিনী আবার অন্যধারে সৃষ্টি করেছেন পাণ্ডব গোয়েন্দা ছাড়াও প্রাইভেট ডিটেকটিভ অম্বর চ্যাটার্জি কিশোর গোয়েন্দা তাতারের অভিযান ইত্যাদি আজকের গল্পের প্রধান চরিত্রে গল্পের কথক অবনি ও শ্যামা শুরু হচ্ছে আজকের গল্প আতঙ্কের রাত সেদিন সকাল থেকে মুসলধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল পদঘাট জলে ডুবে গিয়েছিল একেবারে যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল অফিস কামাই করে ঘরে বসেছিলাম হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা অবনী এসে হাজির ওর চুল হলো উস্ক হুস্ক চোখ দুটো লাল কতদিন তারই কামাইনি বললাম কি ব্যাপার রে অবনী একটি কথাও না বলে আমার ঘরে ঢুকে সোফায় গায় নিয়ে চুপচাপ বসে রইল অবনী আমার বন্ধু ও একজন প্রেস ফটোগ্রাফার বিভিন্ন কাগজে ওর তোলা ফটো ছাপা হয় খুব স্মার্ট ও সুদর্শন যুবক ত্রিবেণীতে গঙ্গার ধারে ওদের নিজেদের বাড়ি সেখানেই থাকে এবং ডেলি প্যাসেঞ্জারই করে অবনীর ওই রকম চেহারা দেখে বললাম তোর কি হয়েছে অবনী এ কে চেহারা তোর অবনী তার করুণ চোখ দুটি তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল আমি বোধহয় বেশি দিন বাঁচব না রে হঠাৎ এরকম মনে হওয়ার মানে অবনী বলল তুই ভূত বিশ্বাস করিস না তবে ভূতের নামে ভয় পাই কিন্তু চাক্ষুষ দেখিনি বলে বিশ্বাস করি না বাড়িতে আমি একদম টিকতে পারছি না আজ কিছুদিন হলো আমার ঘরে অদ্ভুত সব কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে আমার এত এত ভয় করছে যে মনে হচ্ছে আমি আত্মহত্যা করি ওর কথায় শিউরে উঠলাম বললাম ছি অবনী ও কথা মুখেই আনতে নেই কাপুরুষের মতো আত্মহত্যা করতে যাবি কেন অবনী হঠাৎ বলল আচ্ছা আচ্ছা আমি পাগল হয়ে যায়নি তোরে মনে হচ্ছে তাই হয়েছিস যাক তোর ভাই কি করছে সে মাস দুই হল দুর্গাপুরে চাকরি পেয়ে চলে গেছে তুই তাহলে বাড়িতে একা হ্যাঁ কিন্তু বিশ্বাস কর আজ কিছুদিন হলো ও বাড়িতে আমি কিছুতেই থাকতে পারছি না আমার বড় ভয় করছে ওখানে ওখানে আমি প্রতি রাতে আরেকজনের অস্তিত্ব অনুভব করছি কে সে তা জানি না তবে সে যে অশ্বটি তা আমি বুঝতে পারি আমি নিজেই তখন স্টোভে জল গরম করে চা বসালাম তারপর দু বন্ধুতে চা খেয়ে একটু আয়েশ করে গুছিয়ে বসলাম অবনি বলল আমি ভাবছি কিছুদিন তোর এখানে থাকব তোর কোনো অসুবিধা হবে না তো না না অসুবিধা হবে কেন তবে আমার মনে হয় তোর আমার কাছে থাকার চেয়ে আমারই বরং তোর ওখানে থাকা ভালো খবরদার ও ওখানে কোনো মানুষ থাকতে পারে না তুইও পারবি না আমার মতো তুইও কিন্তু তাহলে পাগল হয়ে যাবি আমি ভাবছি ও বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব তোর ভাই আপত্তি করবে না বোধ হয় না ওকে তো সব কথাই চিঠিতে জানিয়েছি সামনের মাসে ও সোজা তোর এখানে চলে আসবে তারপর এখানে বসে আলোচনা করে যা হয় কিছু একটা ঠিক করে নেব 
ও বাড়িতে তোরা কতদিন আছিস ওটা তো আমাদের পৈতৃক বাড়ি আমার বা আমার ভাইয়ের জন্ম ওই বাড়িতেই এর আগে আর কখনো ওরকম অস্তিত্ব অনুভব করেছিস না কখনো না এমনকি এমনকি দিন পনেরো আগেও না আমি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলাম তারপর বললাম ঠিক কি কি হয় বলতো অবনি একবার হাতের ঘড়িটা দেখল তারপর বলল তুই যখন নিজেই যেতে চাইছিস তখন আমার মনে হয় আমার কথা না শুনে সব কিছু তোর নিজের চোখে দেখে বা বা অনুভব করা ভালো কেননা আমার সব কথা তুই বিশ্বাস করবি কিনা তা তো জানি না তবে তুই গেলে আমি খুব খুশি হব কেননা আমিও দেখতে চাই আমার ঘরে আরেকজনের উপস্থিতি সত্ত্বেও এইসব ঘটে কিনা আর যদি চাস তো এক্ষুনি চল লাস্ট ট্রেনটা পেয়ে যাব তাহলে না আজ এই দুর্যোগের রাতে নয় কাল সকালে বরং যাব তারপর দু একদিন থেকে আবার তোকে সঙ্গে নিয়েই ফিরে আসব যতদিন তোর ভাই না আসে ততদিন তুই আমার কাছেই থাকবি এই অবস্থায় তোকে একা থাকতে দেওয়া ঠিক হবে না তাহলে খুব ভালো হয় রে আমার এখন মাথা ঠিক নেই আমার ভালো মন্দর ভার এখন তোর উপরই ছেড়ে দিলাম তবে এও জেনে রাখিস আমি আর কোনো দিনই ও বাড়িতে একা থাকতে পারবো না সব সময়ের জন্য আমার একটা সঙ্গী চাই চাই এরপর আমরা দুজনে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে কাটালাম আলু ভাজার গরম লুচি খেয়ে পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম দুজনে শোয়ার পরেই ঘুম ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে ঘুম থেকে উঠে অবনি বলল কতদিন যে এমন আরামে ঘুমোয়নি আমার একদম ইচ্ছে করছে না বিশ্বাস কর ওই অভিশপ্ত বাড়িটায় যেতে তোর ওখানে যাওয়ার গাড়ি কখন সেই বেলা একটাই সে কি সারাদিনে আর গাড়ি নেই না একটা ছিল সকালে কিন্তু সেটা এতক্ষণে ছেড়ে গেছে তা যাক বেলার একটার গাড়ি সই দুপুরে খেয়ে দিয়ে দুজনে হাওড়া স্টেশনে এলাম তারপর বারহাড়োয়া প্যাসেঞ্জারে তিনটের মধ্যেই ত্রিবেণী সেখানে রিক্সায় চেপে গঙ্গার ধারে ওদের বাড়ি ছোট্ট দোতলা বাড়ি অবনীর সঙ্গে আমায় আসতে দেখে আশেপাশের লোকেরা এবং দোকানদাররা চাপা গলায় ফিস ফিস করে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলা বলি করতে লাগলো আমি তখনকার মতো আর চোখে সবকিছু দেখে নিলাম তারপর অবনীদের বাড়িতে গিয়ে দোতলায় ওর শোয়ার ঘরে ঢুকলাম ওর ল্যাবরেটরির নিচে এক পাশে খোলা ছাদ ওর ঘরের ভেতর থেকে গঙ্গা দেখা যায় আর ছাদ থেকে শশান অবনি আমি একবার আধ ঘন্টার জন্য বাইরে যাচ্ছি তুই একা থাকতে পারবি তো তা পারবো এখন দিনের বেলায় তো কোনো ভয় নেই যা কিছু উপদ্রব সব রাতে তুই কিন্তু বেশি দেরি করিস না না রে বাবা না তোকে একা রেখে আমি কখনো বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারি আমি অবনীদের বাড়ি থেকে বেরোতেই পাশের বাড়ির একজন বয়স্কা মহিলা আমাকে ডাকলে বাবা শোনো আমি কাছে গেলে বললেন তুমি অবনীর কে হও আমি ওর বন্ধু হই কেন বলুন তো তুমি এসেছ খুব ভালোই হয়েছে হঠাৎ কি যে হলো ছেলেটার মাঝরাত্রির হলেই চিৎকার করবে আর ঘর ময় ছুটো ছুটি করবে আমার মনে হচ্ছে কেউ কিছু খাইয়ে দিয়ে মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে ওর তুমি বাবা ওর ভাইকে একটা খবর দাও আর পারো তো কোনো মানসিক রোগের ডাক্তার দেখাও আমি সেই জন্যই এসেছি মা বেশ করেছো বাবা বেশ করেছো ভদ্রমহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি সেই দোকানগুলোর কাছে এলাম যেখানে একটু আগে ওকে দেখে সকলে ফিস ফিস করে কি সব বলা বলি করছিল আমি তাদের কাছে গিয়ে বললাম 
আচ্ছা আপনারা তো অবনীকে চেনেন আমার বন্ধু হয় একটু আগে আপনারা ওকে দেখে কি সব যেন ফিস ফিস করে বলছিলেন সেই জন্যই আমি আপনাদের কাছে এসেছি কি ব্যাপার বলুন তো আপনারা কি ওর মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন আমি কিন্তু ওকে সম্পূর্ণ অপ্রকৃত মনে করছি দোকানের লোকগুলোর মধ্যে থেকে একটি লোক বলল হ্যাঁ আমরা ওকে হঠাৎ এরকম অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখেছি এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন ও প্রায় রাতেই এরকম চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায় এমন সময় ওদের ভেতর থেকে একজন যুবক এগিয়ে এসে বলল দাদা যদি কিছু মনে না করেন আমি এক রাতের এক ঘটনার কথা বলবো হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না এরাও বিশ্বাস করে না তবে অনুমতি পেলে বলতে পারি বেশ তো শুনি নাকি ব্যাপার তবে শুনুন সেদিন রাতে অবনীতা যখন চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায় তখন আমি আর ওর পাশের বাড়ির ওই বিষ্ণুদা ছুটে যাই কিন্তু গিয়ে যা দেখলাম তাতে গায়ে কাটা দিয়ে উঠল কি রকম অবনীতা নিচের দরজায় খিল দেয় আর ওপরের ঘরের দরজাও বন্ধ করে সই সেদিন রাতে অবনীতার চিৎকার শুনে আমি আর বিষ্ণুদা ছুটে গিয়ে নিচের দরজায় ধাক্কা ধাক্কি করতে থাকি বেশ কিছুক্ষণ ধাক্কা দেওয়ার পর দেখলাম দরজার খিলটা কে যেন খুলে দিল আমরা তর তর করে সিঁড়িবে ওপরে উঠে গিয়ে ওপরের দরজায়ও ধাক্কা দিলাম অবনীদার সারা নেই তারপর হঠাৎ যেন জাদু মন্ত্র বলে ওপরের ঘরের দরজাটাও খুলে গেল আমরা ভেতরে রুকে দেখলাম অবনীতা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বাড়িতে অবনীতা একা থাকে সে বাড়ির বন্ধ খিল আমাদের ধাক্কা ধাক্কির পর খুলে দিল কে অথচ আমার বা বিষ্ণুদার এই কথা এখানকার কেউই বিশ্বাস করতে চায় না দেখুন আপনার কথা কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক আমি করছি তাই বলছি আজ রাত্রে আপনাদের ভেতর থেকে একজনও যদি কেউ আমার কাছে থাকেন তাহলে খুব ভালো হয় আজ রাত্রে আমি নিজের চোখে দেখতে চাই এখানে কি হয় কিন্তু না আমার কথায় রাজি হলো না কেউ একজন বলল না দাদা ও বাড়িতে রাত্রিবাস কিছুতেই করছি না বলা যায় না যদি সত্যি ভৌতিক ব্যাপার কিছু হয় তাহলে কার কোপ কার ঘাড়ে চাপে তবে হ্যাঁ যদি সেরকম ভয়াবহ কিছু দেখেন তাহলে চেঁচিয়ে ডাকবেন কিন্তু আমাদের আমরা একজন নয় সবাই ছুটে যাব আর পারেন তো খিলটা খুলে রাখবেন দাদা হ্যাঁ আমি আচ্ছা বলে চলে এলাম আমি যখন ফিরে এলাম তখন দেখি অবনী ছাদের আলসের ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমি এসে বললাম কি রে একা থাকতে ভয় করেনি তো না তবে তবে মনে খুব একটা সাহসও পাচ্ছিলাম না তাই বদ্ধ ঘর থেকে খোলা ছাদে এসে বসে আছি বেশ করেছিস এখন চল দেখি গঙ্গার ধার থেকে একটু বেরিয়ে আসা যা কোথাও নয় ওই দেখ আকাশের অবস্থা এই নামলো বলে তাহলে চল ঘরে বসে রাতের খাওয়াটা তৈরি করা যাক আচ্ছা কি খাবি বল স্রেফ ডিমের ঝোল আর গরম ভাত আমরা দুজনে ঘরে ঢুকে স্টোভ ধরিয়ে ভাত বসালাম সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি হল ভাত হয়ে গেলে ডিম সেদ্ধ বসাচ্ছি তেমন সময় শুরু হলো প্রবল বর্ষণ সে কি প্রচন্ড বৃষ্টি কতকালের রেকর্ড বৃষ্টি কেউ যেন হার মানায় আচ্ছা অন্যদিন কি এমন সময় উৎপাত আরম্ভ হয় কোনো ঠিক নেই কখনো সন্ধের পর থেকেই হয় কখনো আবার মাঝরাতে অবশ্য তুই থাকার জন্য যদি না হয় তাহলে আলাদা কথা আমি নিজের মনে নানান রকম কল্পনা করতে লাগলাম এখানে কি ঘটে না ঘটে তাই নিয়ে অবনি এখনো পর্যন্ত আমাকে কিছুই বলেনি রাত তখন দশটা এ পর্যন্ত সময়টা বেশ নিরুপদ্রবেই কেটে গেছে আমি আর অবনি একই তক্তাপোষে একই বিছানায় দুজনে পাশাপাশি শুলাম 
শুয়ে গল্প করছি এমন সময় হঠাৎ লোড শেডিং হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে অবনী আমার কাজ ঘেসে সরে এসে বলল এইবার এইবার সে আসবে নিশ্চয়ই আসবে কে কে আসবে অবনী চিৎকার করে উঠল ওই ওই তো সে ওই দেখ আমি শুয়ে শুয়ে জানলার দিকে তাকালাম দেখলাম জানলার খসা কাছে ফ্রক পরা চোদ্দ পনেরো বছরের একটি কিশোরী মেয়ে এলোমেলো চুলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি কঠিন গলায় বললাম কে তুমি মেটি নিরুত্তর এমন সময় ফস করে একটা দেশলাই জ্বালার শব্দ হল তারপরই দেখা গেল টেবিলের বাতিটা জ্বলছে এ ঘরে আমি আর অবনী ছাড়া আর কেউ তো নেই তাহলে কি জ্বাল ওই বাতিটা ততক্ষণে ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেছে আমরা দুজনেই ভয় কাঠ চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝু অবনী যেন নীল হয়ে গেছে আমার সারা শরীর ঘেমে উঠল এমন সময় দেখতে পেলাম একটা হাত সেই বাতিটা তুলে নিল নিয়ে দরজার কাজ পর্যন্ত গেল তারপর কোমল গলার একটা ডাক শোনা গেল আমি অবনীকে বললাম আয় তো কোথায় নিয়ে যাই ও দেখি না 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 খেপেছিস নাকি ও আমায় রোজ ওইভাবে ডাকে আমি যাই না আয় না দেখি আয় বলছি আমার বড় ভয় করছে রে ভয় কি আজ তুই একা নয় আমি তো আছি সঙ্গে আয় আমি প্রায় জোর করেই ওর হাত ধরে টেনে তুললাম তারপর টর্চটা নিয়ে দরজার দিকে এগোলাম দরজার খি লাপনা থেকেই খুলে দরজাটা তু হাট হয়ে গেল আলো আমাদের পথ দেখিয়ে চলল সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল আলোটা তারপর নিচের ঘরের দরজার কাছে গেল যে ঘরে অবনীর ল্যাবরেটরি সেই ঘরের কাছে থামল আলোটা ঘরে তালা দেওয়া ছিল তালাটা আপনি খুলে গেল আমরা দুজনে এই ঘরে ঢুকলাম বাতিটা টেবিলের ওপর রেখে হাতটা অদৃশ্য হয়ে গেল আর কারোর অস্তিত্ব রইল না সেখানে আমি বললাম কি হল কথা ক কথা কইস না কেন বলো তুমি কে অবনী যেন পাথর আমারও হাত অবশ্যই আসছে এমন সময় শুনতে পেলাম সেই কিশোরীর কণ্ঠস্বর আমাকে কেন এখানে নিয়ে এসেছো আমাকে মুক্তি দাও আমাকে আমাকে বন্দি করে রেখো না তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি কে তুমি আমি শ্যামা তুমি কোথায় কে তোমাকে বন্দি করে রেখেছে কণ্ঠস্বর শুনে ঘরের কোণের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেই কিশোরীর জোৎস্নার মতন হালকা শরীর অন্ধকারে ফুটে উঠল কি করুণ তার মুখ সে একটু একটু করে তার ছায়া শরীর নিয়ে অবনীর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল তারপর ট্রয়ার টেনে একটা খাম বের করে টেবিলের ওপর রাখল রেখে আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকারে আমি টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে খামটা খুলতেই তার ভেতরে এই কিশোরীর একটি ফুল সাইজের ফটো দেখতে পেলাম 
ফটোর দিকে তাকিয়ে আসি হঠাৎ দেখলাম ফটোর ছবির মুখটা কি রকম যেন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে ঠোঁট দুটো কাঁপছে চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে উফ কি বিবৎস দৃশ্য আরো দেখলাম ছবির গলার ওপর একটা মোটা শক্ত দড়ি দাগ ফুটে উঠছে ক্রমশ এক সময় ফটোর তোর থেকে মেয়েটি চিৎকার করে বলে উঠল পৃথিবীর কোথাও রেখে যেতে চাই না কিন্তু কেন চাও না সে তোমাদের জানবার দরকার নেই শুধু জেনে রেখো যাদের ওপর অভিমান করে আমি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে তাদের দেওয়ালে ছবি হয়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না আমি সঙ্গে সঙ্গে ছবিটি ছিঁড়ে দেশলাই জেলে পুড়িয়ে ফেললাম অবনীকে বললাম এই ফটো তোর তোলা হ্যাঁ বছর দুয়েক আগে তোলা চুঁচুড়ার হরিবাবুর মেয়ের ছবি ওটা ওর জন্মদিনে তুলেছিলাম কিছুদিন আগে হরিবাবু কাঁদতে কাঁদতে এসে আমার হাত দুটি ধরে মেয়ের ছবিটি চাইলেন জানালেন গত মাসের সামান্য একটু ভুল বোঝাবুঝির জন্য মেয়েটিকে তিনি এবং তার স্ত্রী খুব বকাবকি করেন তারপরই বিপর্যয় মেয়েটি হঠাৎ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে কিন্তু বছর দুই আগে যে ছবি তোলা হয়েছিল সে ছবি হরিবাবু এতদিন বাদে নিতে এলেন কেন বছর দুই আগে ছবিটা আমি তুলেছিলাম ঠিকই তবে তবে ছবি তোলার ভয়ে হরিবাবু টাকা দেওয়ার ভয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেননি আমিও ফটো নেগেটিভ ওয়াশ করিয়ে রেখে দিয়েছিলাম কিন্তু কিন্তু এখন মেয়ে স্মৃতি রক্ষা করবার জন্য হরিবাবু ডাবল চার্জ দিয়ে ছবি নিতে এসেছেন সম্পূর্ণ টাকা দিয়েও গেছেন কিন্তু কিন্তু মুশকিল হলো হরিবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে নেগেটিভটা কোথাও আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর নেগেটিভ পেলাম কিন্তু কিন্তু নেগেটিভ থেকে এই ফটো তৈরি করতে গিয়ে যত বিপত্তি বারবার নেগেটিভের ভেতর থেকে ফটোর ভেতর থেকে মেয়েটি আমাকে শাসাতে থাকে ভয় দেখায় সেই জন্য সেই জন্য নিচের ঘরে ঢোকাই আমি আজকাল বন্ধ করে দিয়েছিলাম সেই নেগেটিভটা আছে আছে দেখি অবনী নেগেটিভটা আমার হাতে দিতেই আমি সেটাকে অগ্নিদগ্ধ করলাম তারপর ধীরে ধীরে টর্চের আলোয় পথ দেখে দরজা বন্ধ করে ওপরে এলাম সারা রাত ঘুম এলো না শুয়ে শুয়ে অনেক গল্প করলাম দুজনে বৃষ্টির বেগও করল ভোরবেলা চা করে খেলাম ভোরের আগে কারেন্টও এসে গেল অবনীকে বললাম আজ একবার সময় মতো হরিবাবুকে টাকাটা তুই ফেরত দিয়ে আসবি কেমন বলবি নেগেটিভটা হারিয়ে গেছে অবনী বলল নিশ্চয়ই এরপরও অবনীর বাড়িতে আমি দিন দশেক ছিলাম কিন্তু না সে রাতের পর থেকে আর কোনো উপদ্রবী ওই বাড়িতে হয়নি এখনো না শুনছিলেন ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের আতঙ্কের রাত গল্পের সূত্রধার আমি শতরূপা গল্পের কথক পার্থ সারথী অবনের কণ্ঠে সৌম চ্যাটার্জি বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার কণ্ঠে পাঞ্চালী ঘোষ চায়ের দোকানের জনৈক্য ব্যক্তির কণ্ঠে সুমিত দাসগুপ্ত চায়ের দোকানের জনৈক্য যুবকের কণ্ঠে কৃষ্ণেন্দু শ্যামার কণ্ঠে কাহুন পর্ব পরিচালনায় ডক্টর সৌরভ বাঘ শব্দ সংযোজন ও আবহ নির্মাণ 
অ্যাস্টেরিক্স প্রচ্ছদ অঙ্কন ও নির্মাণে অভিজিৎ মিডিয়া পার্টনার মিস্ট্রি স্টোরিজ প্রমোশন পার্টনার ডি আর এম পারফর্মিং আর্টস অ্যান্ড ডোডোস ক্রিয়েটিভ আর্ট মুভমেন্টস স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু টেম কলোডপ আমাদের আজকের নিবেদনটি আপনাদের ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন আমাদের চ্যালেঞ্জটি ভবিষ্যতে আমাদের পাশে এভাবেই থাকুন আর আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন শুধুমাত্র একটি সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে প্রতি শনিবার ঠিক রাত নটায় শুনতে পারবেন আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প তাই শুনতে থাকুন লাইভ স্টুডিও ক্যাফে স্টে টিউন্ড অ্যান্ড হ্যাপি লিসনিং থ্যাংক ইউ